Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Zypern Unternehmerporträts. Wir interviewen hier erfolgreich ausgewanderte deutschsprachige Offline-Unternehmer und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast hier. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen oder ja, wiedererkennen. Er ja, ist ein, ein Medienprofi, würde ich mal sagen, durch und durch aus den 90er Jahren, hat eine eigene Radioshow gehabt, eine eigene Fernsehshow gehabt, hat ähm, ja, mehrere Unternehmen gehabt, hat die ganz, ganz großen Stars im Interview vor der Kamera gehabt oder im Radio gehabt. Thomas Tommy Eigner, herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Du bist aus Ayanapa gekommen und freue mich unglaublich. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ja, sagen, Stefan. weil du hast unglaublich viele Interviews in deinem Leben geführt. Wie viele Shows hast du gemacht? 700? Ja, also quasi als Moderator 700 und ja. bei den Interviews zählt man nicht wirklich mit. Das ist ja Handwerk. Ja. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Danke für deine Einladung. Stell dich nochmal ganz kurz in deinen Worten bitte vor. Wie weit soll ich ausholen? Ich glaube, Im, ersten ich Schritt, mache, Im ersten Schritt ganz kurz und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein. Okay. Wer bist du? Was machst du? Dann kurz. Vor 35 Jahren beim Österreichischen Rundfunk angefangen. Seit 15 Jahren mache ich ja Dokumentationen aus dem Aviation-Bereich. Mhm. Das heißt, ich zeige die Faszination Fliegen mhm. aus der Sicht von Piloten. Deswegen wow. auch der Name Pilots ITV. Ja, super, super spannend. Und das ist auch dein Unternehmen, was du betreibst? Das ist mein Unternehmen, das ich betreibe. Das hat den Sitz in München mhm. und äh, so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich auch den Sitz behalten. Mhm. In München. Okay, so, aber du lebst auf Zypern jetzt seit wie lange? Wie lange naja, also gefühlt schon seit ein paar hundert Jahren. Für mhm. mich ist das so wie ein Zurückkommen okay. in eine alte Heimat. Ähm, aber ungefähr, also die Pandemie war für mich der Grund, dass ich eigentlich hier hängen geblieben bin. Und äh, dann eigentlich im Remote-Verfahren das Unternehmen weitergeführt habe mhm. und plötzlich drauf gekommen bin, dass es funktioniert, auch wenn jetzt meine Mitarbeiter, hauptsächlich freie Mitarbeiter, mhm. im vielen Business ist das ganz normal, mhm. äh, das auch plötzlich von zu Hause aus machen können. Mhm. Also war dann eben die Überlegung zu sagen, naja, also wenn die Pandemie mir schon zeigt, dass es funktioniert, mhm. und die hat uns natürlich auch eine Menge geholfen, dass die Menschen gelernt haben, mit Zoom und mit Skype umzugehen, mhm. Aber wenn es funktioniert, dann kann man das ja eigentlich auch dauerhaft machen. Mhm. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich dann halt immer wieder in langen Stücken hier bin. Aber wie das halt so ist, man muss dann auch wieder weg und mal mhm. wieder woanders drehen. Also das gehört schon dazu. Aber zwei Jahre würde ich ungefähr sagen. Mhm. Das ist so. Ja, super schön. In der aktuellen Zeit. Wie bist du dazu gekommen, dass du Filme machst? Das sind Dokumentationen ja. äh, in 10.000, 12.000 12 Meter ähm, Höhe. Mhm. Wo du die Crew mit, wie viele Kameras hast du gesagt? Bis zu 14 Kameras. Bis zu 14 Kameras, ja. Films von mhm. Frankfurt nach Los Angeles in dem A380. Genau. Wie kommt man zu so einer Idee und zu so einer Berufung? Die Geschichte kann lang sein, aber ich versuche sie ganz kurz ja, zu machen. Gerne. Ich habe am Bundesgerichtshof in Deutschland wegen meiner Internetsendung, die ich für das ZDF gemacht habe, acht Jahre später ein Urteil bekommen, das dazu geführt hat, dass ich meine Firma zusperren musste, meine Hauptfirma zusperren musste. Und dann sitzt du mal da und sagst, ich habe wirklich nichts falsch gemacht. Ja, ähm, was mache ich jetzt? Und da war mir klar, dass Dienstleistung eigentlich, eigentlich ein Fehler ist, weil man immer der Konjunktur oder irgendwelchen Strömungen ausgesetzt ist, die man selber nicht beurteilen kann, äh, beeinflussen kann. Also was war danach die Frage, also wenn Dienstleistung nicht meine Zukunft sein soll, was ist es dann? Und dann ist quasi auf der anderen Seite der Skala die Herstellung. Also muss ich etwas herstellen, wo ich selber das Recht daran behalte, was ich aber selber finanzieren kann, damit fällt schon mal ein fiktionaler Film weg, weil der kostet viel Geld und dann kriegt man Jahre später vielleicht mal das Geld. Also war klar, okay, es muss etwas sein mit Dokumentationen, die ich schon in Los Angeles gemacht habe, da habe ich auch mal gelebt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss etwas zeigen, wo normale Menschen, wie du und ich, keinen Zutritt haben. Und das war das Cockpit von Flugzeugen. Ja, 9-11 war vorbei, es war klar, dass noch weniger Menschen ins Cockpit zugelassen werden. Kennst du das, kleine Jungs, yeah, ich yeah. möchte einmal ins Cockpit yeah, yeah, vorne. Yeah, yeah. Das hat es auch nicht mehr gegeben, yeah. speziell nicht yeah. jetzt auch bei der Lufthansa. Yeah. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich also von dort eine Geschichte erzählen kann, dann ist es etwas, was wir, die vielleicht mal Polizist oder Feuerwehrmann äh, als Kinder werden wollten oder Pilot werden wollten, sofort natürlich konsumieren, weil sie genau da vorne einen Flug miterleben können. Also habe ich mich hingesetzt, habe quasi mal gezeichnet, wie viele Kameras müsste ich haben, um die eine Geschichte erzählen zu können, weil du kannst ja nicht Regie führen im Cockpit. Und dann am Anfang, die ersten Filme waren mit sechs Kameras. Und die haben wir natürlich jedes Mal wieder ein Stückchen ausgebaut, wieder neue Kameras dazugenommen Wahnsinn. und dann quasi in der höchsten Ausbaustufe waren es 14 Wahnsinn. Kameras. Wie viele solche Filme gibt es? 23. 23 Filme. Ja. Mhm. 
In den 15 Jahren. Wahnsinn. Die längste Strecke ist welcher Flug? Das hängt auch immer ein bisschen mit dem Wetter zusammen, aber das sind so an die 13 Stunden. Beziehungsweise haben wir einen besonderen Flug gemacht, wo wir mit einer Cargo, also Lufthansa Cargo, geflogen sind. Und die hat 10 Tage gedauert, weil die fliegen ja nie von A nach B nach A, sondern die fliegen quasi ganz viele Positionen ab und dann am Ende wieder nach Frankfurt zurück. Also ihr habt auch unterschiedliche ähm, Flugzeuge, die ihr ja. habt. Ja. Habt ihr Concorde noch drehen können? Leider nicht, nein. Die gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Okay, okay. Aber wäre natürlich ein toller Dreh gewesen, ja. wo man auch dazu sagen muss, das Cockpit von der Concorde war schon eine große Herausforderung. Aber wir haben es auch geschafft in einer 737, wer sich ein bisschen auskennt. Ja. Also das, da ist wirklich kein Platz okay. und das haben wir auch selbst dort geschafft. Ja. Ja. Habt ihr einen Tonnoff gefilmt? Leider nicht. War aber auf unserem Plan. Spannend. Gerade die große natürlich. Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht mehr gibt. Ja. Gibt noch die Kleine, ne? Ja, genau. ja, Wahnsinn, so, Wahnsinn. Genau. Super spannend. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, Internet. Mhm. Und da muss ich unbedingt äh, an, anknüpfen, ja. weil ich selbst habe vor meinem Buch über Twitter geschrieben, das ist zwölf Jahre her, der okay. Wahnsinn. Ähm, du hast eine Sendung im ZDF gemacht mhm. zum Internet. Du warst der Erste, der das Internet ja, erklärt Internet. hat. Aha. Wann war das? In welchem Jahr? 96. 96. Mhm. Unglaublich. Welche, welches Stadium des Internets hatten wir da? Da gab es ähm, noch kein Facebook, noch kein Twitter. Nein, überhaupt nicht. Es gab YouTube damals, war noch gar nichts dran zu denken. Nee, In welchem Stadium waren wir da? Es gab kein äh, YouTube, es war Netscape 1.0. Wahnsinn. Ähm, das war auch der einzige Browser, den es damals gab. Gab es schon äh, E-Mail? Ähm, E-Mail natürlich. Ja. Ähm, und wir sind damals ins Internet eingestiegen, auch von Deutschland aus, über CompuServe. Das heißt, man hatte ein CompuServe. War der zentrale Knoten in, in Frankfurt, glaube ich. Und dann oder? ist man über, das, über CompuServe quasi ins Internet eingestiegen. Unglaublich. Dann kam AOL, Bob ja. Becker, ich bin ja. schon drin. Ja. 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 Dann kam Europe Online, ja. das war Burda, ja. der dann sehr schnell wieder eingestellt ja. wurde. Und dann irgendwann wurden die ersten reinen Internetzugänge verkauft. Aber äh, normale Internetzugänge gab es 96 nicht. Nein. Wahnsinn. Und du hast zehn Sendungen gemacht. Also nicht äh, nur mal irgendwie ja. eine, eine Doku, sondern nein, ein richtiges Sendeformat. Ganz richtig, ja? ganz richtig. Ja. Was erfolgreich war? Sehr erfolgreich sogar. Leider Fast Gottes hat eine Spur zu erfolgreich. Leider Gottes hat der Programmchef gesagt, genau. gefällt mir nicht. Ganz richtig. <lacht> ja, nein, der Intendant, äh, dem Intendanten hat es gut gefallen, weil er erkannt hat, dass man auch als öffentlich-rechtlicher Sender zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen schon damals eben so um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr, äh, man gesehen hat, dass die Menschen nicht mehr Fernsehen oder weniger beginnen, Fernsehen und vielmehr dann schon ins Internet gegangen sind. Damit war es für ihn eine politische Entscheidung. Ich muss auch als ZDF im Internet sein, bevor mir quasi meine Zuschauer dorthin äh, davonlaufen. Aber wir wissen natürlich, der öffentlich-rechtliche Auftrag ist ein anderer als damals diese Gefahr des Internets und des kommerziellen Internets. Und da gab es damals auch den Versuch, eine Zeitung herauszubringen. Das war unter dem Intendanten Stolte und das hat man ihm auch verboten. Und dann kam ein sehr freundlicher Brief von ihm, wie gut wir waren, aber er muss leider aus politischen Gründen diese besondere Sendung einstellen. Ja gut, wieder was dazugelernt. Die hast du selbst schon produziert damals? Selber produziert und auch noch moderiert und danach bin ich als Moderator ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, das geht nicht mehr, dass du quasi Chef bist, aber dann auch Moderator bist. Dann habe ich quasi Moderationen abgeliefert, wo ich mich gefeuert hätte als Chef. Also war klar, das ist, so kann es nicht sein. Wie, wie fühlt man sich als Unternehmer, wenn man so ein erfolgreiches Produkt am Markt hat und was aber dann gekappt wird? Das ist relativ häufig. Auch als in Moderator. Der, in der Medienwelt. Absolut normal. Du wirst am Anfang von den Zeitungen hochgeschrieben, dass du quasi der großartige Moderator bist, der endlich aus dem Himmel herabgestiegen ist, um das zu moderieren. Und dann kommst du drauf, das machen sie nur, damit sie dich zwei Jahre später in Grund und Boden schreiben können. Zerreißen können. Sie haben es immer schon gewusst, du bist der größte Idiot und du bist der schlechteste Moderator der Welt. Und das nimmst du dann mit nach Hause. Und wenn du dann Kinder hast, dann denkst du dir, nee. Also als Junger stehst du da darüber und sagst, ja okay, das nächste Projekt wird besser und ich werde es euch zeigen. Und irgendwann, wenn du mal dann so in die längere Zukunft schaust, denkst du dir, das, das, also diese Up and Downs nicht mehr mitmachen zu wollen. Mhm. Und das kam eben damals auch in diesem Punkt mit diesem, ich produziere etwas und ich bin auch Moderator und eines von beiden leidet, weil es wirklich zwei unterschiedliche Handwerke sind. Ja. Und du musst dich als Moderator auf eine so eine große Sendung wirklich nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage vorbereiten. Wenn du das aber plötzlich nicht mehr kannst, bist du schlecht. Und äh, ja, das war Spannend. ich. <lacht> Hättest du die Entwicklung der letzten 25 Jahre so gesehen damals, wo du dich intensiv mit, der, mit dem Internet beschäftigt hast, wo wir heute stehen? Sehr, sehr schwierige Frage. Also ich habe mir in der Anfangszeit Vorwürfe gemacht, weil ich nur Gutes über das Internet in diesen Sendungen erzählt habe. 
Ich habe auch nicht wirklich gewusst, was die negativen Seiten sein können, aber ich habe das Gefühl, es wäre meine Pflicht gewesen, als Journalist möglicherweise Menschen einzuladen, die auch Warnungen vor dem Internet besser formulieren hätten können. Das war mir ein bisschen zu wenig, mhm. weil ich habe quasi nur das Schönste erzählt, was das Internet alles kann. Die Menschen wären trotzdem ins Internet gegangen, aber vielleicht wären manche Menschen mit mehr Warnungen vorsichtig ins Internet gegangen. Das, was wir heute sehen, ist etwas, was wir erwarten können, dass eben quasi ganze Regierungen Kontrolle versuchen, über das Internet zu bekommen. Cancel Culture. Ja. Ganze ähm, Präsidenten werden abgeschaltet, ohne irgendwelche Wertungen jetzt personenbezogen genau, zu nehmen, aber wäre völlig unvorstellbar gewesen vor, vor zehn Jahren oder auch vor 20 Jahren noch. Ja, also das Internet hat natürlich was Inquisitorisches. Man kann auf Knopfdruck etwas erfahren, wo, wo man früher Jahre dafür gebraucht hätte. Das hat sehr viele Nachteile. Das würde wahrscheinlich auch den Rahmen jetzt hier sprengen. Aber ich glaube, dass, die, dass jemand anders, ich glaube, das Wichtigste in der heutigen Zeit ist es für junge Menschen, dass die Eltern Aufklärung betreiben, dass sie quasi einen kontrollierten Zugang zum Internet geben. Ja. Sie können nichts bewusst, verhindern. Bewusst dran führen an ganz die Medien. Richtig, ganz richtig. Also ihnen auch wirklich klar machen, meine Kinder zum Beispiel, ich habe ihnen gesagt, ich stelle von euch keine Fotos rein. Ihr entscheidet selber, welche Fotos von euch im Internet sind. Aber seid euch klar, diese Fotos werden auch noch in 30 Jahren existieren. Das Internet vergisst niemals. So. Und die sind vielleicht von Anfang an viel ja, besser damit umgegangen, als wenn du einfach äh, jetzt als Vater ähm, reinschreibst, da meine Tochter, meine Tochter, meine Tochter beim Essen, beim Trinken und so weiter. Was ich ein bisschen verantwortungslos finde. Mhm. Warum Zypern, Thomas? Relativ einfach. Ich bin vor 30 Jahren hier zum ersten Mal auf Urlaub gewesen. Und ähm, wie ich jetzt schon zuerst angedeutet habe, es hat sich für mich wie Heimat angefüllt. Also die Insel gefällt mir, das Klima gefällt mir und sie schmeckt auch interessanterweise sehr gut. Das heißt, das, was hier aus der Erde kommt, hat einen besonderen Geschmack für mein Gefühl. Zwiebeln, also ich sage mal, in deutsche Zwiebeln könnte man nicht einfach so wie in einen Apfel reinbeißen. Hier kannst du in die Zwiebel reinbeißen und es ist kein unangenehmer Geschmack, es ist ein zwiebeliger Geschmack. Also es ist, ja, was soll ich dir erzählen? Ich sehe, ich, ich, ich sehe, ich sehe du bist schon voll ganz durch und hast das Zypern-Feeling und liebst ja, die Insel. Ja, und natürlich. Ja, ja. ja, absolut. Auch mit ihren negativen Seiten, mhm. auch mit ihren, sagen wir mal, Unzulänglichkeiten. Das gehört aber wahrscheinlich auch zu dem Charme dazu. Mhm. Lass mal drüber sprechen, weil Auswanderer schauen sich ja die Interviews an. Was ist aus deiner Sicht heraus nicht so toll? Was könnte man verbessern? Ja, ich glaube, dass man eine Willkommenskultur, die man gegenüber den Touristen hat und was man ja spürt, die sind willkommen gegenüber Unternehmern, vielleicht ein bisschen nachjustiert. Also ich habe das Gefühl, dass Unternehmer geduldet werden, was ich nicht verstehen kann, mhm. weil Unternehmer, die hierher kommen, nehmen ja dem Staat nichts weg, sondern sie bringen im Idealfall noch, äh, noch Steuern. Investitionen, Richtig. Steuern, Kontakte, Arbeitsplätze, Menschen, ja. äh, Image. Know-how. Ja. Ja. Also warum dann es ihnen so schwierig machen, mhm. also Firmengründen zum Beispiel, mhm. äh, Kontoeröffnung. Mhm. Unglaublich. Ja. Oder auch nur diese, dieser Yellow Slip, dieser Resident Card, mhm. die haben mich irgendwie fünfmal weggeschickt. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich bin da so in seinem, wir sagen, da, 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 da kannten wir uns aber auch noch nicht. Es war unglaublich. <lacht> ja, wirklich. Da bieten wir zum Beispiel einen Service an, innerhalb von 72 Stunden, diesen Yellow Slip. Wir machen das nicht als Single Service, sondern im Rahmen unserer Dienstleistung. Also kleiner Tipp am Rande. Ja. Welche Themen noch? Was, was. Was Konkret, kann Zypern noch Zypern Kon machen für uns? Konkret für ist die Frage nochmal, was meinst du? Was kann Zypern für Unternehmer besser machen, unternehmerfreundlicher machen? Puh, da, weißt du, also da, da wüsste ich auch nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, aber ähm, wenn ich jetzt, vielleicht anders, wenn ich die Gewalt darüber hätte, ähm, diese Werbung für Zypern zu machen im Ausland, dann würde ich eben ähm, auf die einschlägigen Messen gehen und dort ein Programm vorlegen, dass man quasi einen Plan A, Plan B oder Plan C hat. Ich würde es nach Umsatzsummen oder nach Bilanzsumme machen, dass man quasi Firmen kategorisiert, was es ja in Deutschland genauso gibt. Und dann würde ich einfach Begleitung machen. Also das heißt, dass es auf der Seite des, des, des Kommunalen einen Mitarbeiter gibt, der einem für diesen gesamten Prozess begleitet. Eigentlich das, was ihr auch macht. Deswegen müsst ihr das jetzt nicht gerne hören, weil das ist ja euer Job. Ja. Aber ähm, jemand, der die Locals so gut kennt, um zu sagen, das und das und das braucht ihr. Aber wenn du das und das und das besorgst, dann ist auch Ruhe. 
Hm. Und dann kriegst du deinen Stempel und dann kannst du nach Hause gehen. Genau. Und nicht so wie, hm, was wir noch ganz vergessen haben, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Hm. Und dann kommst du mit dieser zweiten und wir sind Ladung. Und wir sind nach Hause geschickt. Nee, und dann ist es die Kollegin. Ach. Ich habe jetzt keine Zeit, dann kommt die Kollegin und sagt, ja, das hat meine Kollegin gesagt. Ich hätte jetzt gerne noch A, B, C, D, E, F, G. Und sag ich so, warum habt ihr das nicht bitte am Anfang gesagt? Bei uns haben wir das von Vorfeld recherchiert. Genau. Also, macht ihr wahrscheinlich ja. besser. Ich ja. bin dann hard way gegangen. Okay, okay, okay. Ja, wichtig auch für die, für die Zuschauer, die das sehen. Ja, viele machen es auch selbst oder wollen es selbst machen. Ja, das ist der harte, teure und Natürlich. auch der, ähm, ja, der Weg, der ja mehr Stress verursacht. Ne? Aber einen gewissen Charme hat. Weil sie wollen dich ja nicht quasi kaputt machen oder sie wollen dich nicht aus des Landes verweisen. Aber das sind einfach halt, die Gegebenheiten. Ja, das ist so diese Willkür. Dieses, ja, ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen Überheblichkeit. Ich weiß nicht, ob, ja. ob man das so sagen kann, aber es ist einfach nicht notwendig. Mhm. Es ist wirklich nicht notwendig. Ja, absolut. Weil ich würde mal sagen, von zehn, die hier eine Firma gründen, werden es neun gut meinen. Ja, den absolut. Einen, der eine muss vielleicht herausgefiltert ja, werden, absolut. ja, aber hey den anderen neuen muss man die, das Leben nicht schwer machen, vor ja. allem nicht gleich so am Anfang. Also für mich war diese Erfahrung da mit dem Yellow Slip etwas, wo ich mir gedacht habe, eine Firma hier zu gründen, um an Locals, an Zyprer was zu verkaufen. Nee. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diese Geschichte jetzt auch noch bei irgendeiner Gewerbeanmeldung auch noch hinter mich bringen muss, nee. also es mhm. hat mir wirklich komplett diese Laune vermiesen, mhm. für Locals etwas zu ja. machen. Aber du bist immer noch hier. Ich, natürlich. Und <lacht> es gibt keinen Grund wegzugehen. Genau. Aber ich meine, ja. das war so ein Punkt, wo ich sage, da haben sie wirklich das Image bei mir komplett ruiniert. Mhm. In diesem Punkt. Mhm. Okay. Ähm, du bist alleine hier hingekommen oder bist du mit Familie hingekommen? Ich bin hier alleine hergekommen. Ja. Ich habe zwei Töchter, die sind jetzt volljährig mhm. und sind auch in alle Winde verstreut. Also das heißt, für mich war das auch so ein Punkt, am Anfang des dritten Drittels des Lebens, wenn es so etwas gibt, dann stehe ich jetzt genau dort und da kann man auch mal wieder auf sich selber schauen und man muss nicht mehr in der Nähe der Kinder sein. Mhm. Und wie ich schon erzählt habe, die Firma kann man ähm, auch remote machen. Absolut. Also, ähm, das ist so der Status. Mhm. Super. Planst du weitere Filme auch wieder mit der Fliegerei jetzt? Ähm, das ist momentan ein bisschen schwierig, weil die Pandemie noch ein bisschen nachhinkt. Mhm. Ähm, wir haben ja große Schwierigkeiten auch bei gewissen Ländern, dass mhm. die Piloten sofort äh, in kaserniert werden. Also die, die werden auch ins äh, Hotelzimmer gesperrt, mhm. <lacht> speziell Asien mhm. äh, und auch den, den, den Zimmerschlüssel weggenommen. Ganz schlimmes Geschichten. Und ähm, also das heißt, da ist eine Filmcrew im Cockpit, die ja quasi nicht vorgesehen ist, das allerletzte, was da noch irgendwie mhm. genehmigt wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, nach 15 Jahren ähm, habe ich meine Gesundheit so sehr beansprucht, dass ich vielleicht selber gar nicht mehr im Kopf bezahlen werde. Mhm. Okay. Sondern, dass ich ähm, vielleicht das anderen überlasse, aber im Sinne der Beratung. Also das ist wirklich auch so eine, ja, Zypern hilft auch bei der eigenen Selbstneudefinition. Hm. Weiß ich nicht, das ist wieder deine also, Stärke. Also was ich beobachte ist, dass viele <lacht> Unternehmer, die ich kenne, die ich begleitet habe, dass die wirklich ja, nach ein, anderthalb, zwei Jahren in sich ankommen. Die werden viel relaxter, viel gelassener. Das, so macht, das macht die Energie der Insel. Ja? Mhm. Also, du kriegst Abstand zu diesem hektischen, regulierten, genau. engen Deutschland, Österreich genau. oder auch Schweiz. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja. 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 Ich habe vorher 14 Stunden am Tag gearbeitet, das 15 Jahre. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, du spinnst wohl. Mhm. So geht es nicht weiter. Ja. Mit natürlich auch gesundheitlichen Problemen, mhm. die ich wieder in den Griff bekommen habe. Aber ich habe halt... Ich soll sagen, so eine Zeit jetzt, wo ich vielleicht ein bisschen mehr mit meinem Körper spreche als vorher. Mhm. Schön. Höre ich immer wieder, also dass gar nicht mal ähm, der steueroptimierte Vorteil das Hauptargument nein, ist, nein, nein. sondern die Lebensqualität, ja. Ja? so die Lebensfreude, die du ja. hier hast, ja? dass du einfach wieder zu dir kommst. Ja? Absolut. Schön, dass du das nochmal noch mal bestätigst. Absolut. Ja? Und deswegen auch ähm, werde ich meine Firma, die ich in Deutschland habe, auch gar nicht hierher ziehen, weil das ist wahrscheinlich die Provokation für eine deutsche Finanz, mhm. zu sagen, ah, der hat was zu, ver, mhm. äh, zu vertuschen oder der möchte irgendwas an uns vorbeischieben. Überhaupt nicht. Die Firmen laufen so, wie sie sind, weiter. Ja. Und wenn ich eine neue Geschäftsidee habe, dafür gründe ich dann eine Firma hier. Genau. Und dann gibt es aber auch keine Überlappungen und dann gibt es auch keine Streitigkeiten. Mhm. Super. Hast du dir auch den anderen Teil dieser wunderschönen schönen Insel angeschaut, bevor du deine Entscheidung getroffen hast? Also wir haben ja ähm, den, die türkische Republik Nordzypern ja. und die Republik äh, auf Cyprus. TRNZ? Türkische Republik Nordzyprus genau, oder Nordzypern, richtig. genau. genau. Ja. Ähm, nein, es war nie eine Diskussion, weil äh, Europäische Union, Punkt. Okay. 
Es ist schön, dorthin zu gehen, es ist ja. wunderschön, äh, dort wandern zu gehen, es ist wunderschön, auch äh, die machen. Gastfreundschaft äh, mhm. kennenzulernen, die ja. sich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr bemühen ja. als, äh, als hier in, im südlichen Teil der Insel. Aber trotzdem ist, also ist es überhaupt keine, aber nicht eine Sekunde, wenn man sich auch jetzt anhört, äh, die gefährlich, also die, die naheten Restitutionen, dass äh, möglicherweise du jetzt ein Stück Land kaufst, wo du zwei Jahre später mit dem Warenbesitzer konfrontiert wirst. Na, ja, also... <lacht> Bei, viel, bei vielen wird gerade ähm, Nordzypern wirklich gehypt, ja. Und, äh, ja, ja, habe ich auch ja, gehört, ja. So, Das ist ein, ist ein Thema, ne? Und, ne? Ich habe mir da auch diese Gegend um Carinia angeschaut. Ja, passiert ähm, eine Menge. Ja, aber das sind auch, das sind alles so, ähm, also Vogelkäfige oder wie könnte man sagen, Schuhschachteln, die sie da quasi an, äh, an den Strand hingepappt mhm. haben. Also das ist nicht schön zu leben. Mhm. Also nicht nach meinem Verständnis. Ja. Ja. Du sagtest, du warst vor 30 Jahren schon mal hier. Ja. Wie hat sich Zypern in diesen 30 Jahren entwickelt aus deiner Sicht? Ja, zumindest ist das, diese Hotelanlage hieß damals noch Kermia Beach. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die heißt jetzt anders. Ich habe den Titel, den Namen vergessen. Aber wie hat sich diese Insel, ja, sie war noch viel mehr. Ich habe mir damals ein Motorrad ausgeborgt und bin einfach ins Hinterland gefahren und bin auf Straßen gefahren, wo du plötzlich im Wohnzimmer gestanden bist. <lacht> und dann hat die Dame zu dir Kaffee gemacht. Ja, hat gesagt, bleib da, komm, ich muss mal was zu essen. Ja. So, und dann bist du da gesessen und hast irgendwie einen griechischen Salat bekommen und, und irgendwas zu trinken. Genau so. Und, ja. und, und man hat sich irgendwie mit den Händen verständigt ja. und, und, und das hat geschmeckt. Ja. Und das hat ganz anders geschmeckt, als, ja. man, als man gewohnt war von ja. seinen das ist halt groß, ja. Glashaustomaten, die man zu dem Zeitpunkt noch im Kopf hatte. Und das war, das war irgendwie, ja, lieber auf den ersten Blick mhm. vielleicht, kann man das so, kann man das so nennen. Es wäre vielleicht woanders auch möglich gewesen, aber für mich war es der beste Platz. Und es hat sich über die vielen Jahre, wenn ich immer wieder hergekommen bin, immer genauso angefühlt. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was denkst du, wo Zypern in fünf oder zehn Jahren stehen wird? Welche, Vis Puh, welche, gut, welche okay. Vision hast du für Zypern? Naja, das kannst du besser beantworten, weil du die politische Situation besser vorhersehen kannst. Ich meine, wir stehen kurz vor den Wahlen. Dann wird die Frage sein, was passiert. Ich finde es sehr gut, dass es jetzt einen Kunstminister seit einer Woche gibt. Was ja auch, und vor allem, der ist nicht politisch gefärbt, sondern der ist quasi wirklich ein Profi auf seinem Gebiet, was vielleicht untypisch ist hier für die Regierung. Also das heißt, ist das schon ein erstes Zeichen eines Aufbruchs, dass man wirklich Profis auch mehr hinsetzt? Mhm. Wenn dem so wäre, toll. Mhm. Weil dann hat Zypern in fünf Jahren wirklich die Chance, dieses Loch, was jetzt auch mit den Golden Passports reingerissen wird, mit anderen Dingen möglicherweise auszugleichen. Mhm. Damit meine ich zum Beispiel Vocation. Mhm. Also das heißt, immer mehr Menschen, da kannst du wahrscheinlich besser da, darüber erzählen, Menschen, die sagen, ich gehe einen Monat wohin arbeiten oder mhm. zwei Monate wohin arbeiten. Und wir haben hier brillantes Internet von der Geschwindigkeit her. Wir haben hier brillantes Internet auch in den Hops. Also das heißt, wir haben nur in meinem Fall jetzt von CETA sechs Maschinen, bis ich in Frankfurt am, am Austauschpunkt mhm. bin. Das ist super, das mhm. habe ich nicht mal als Bayern ja. manches Mal. Also das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, Business zu machen. Ich habe Cloud in der PBX. Ich rufe aus meinem Beach House mit meiner Münchner Büronummer in der ganzen Welt an. Sensationell. Weil ich bin über eine VPN ja. legal mit meiner Telekom Cloud in der PBX oder PBX in der Cloud ja. verbunden und ich rufe dort quasi von dort dann ins Telefonnetz mit meiner normalen Büronummer. Das sind alles Dinge, die hat es nie früher gegeben. Mhm. Und die erleichtern dir diese, diese Möglichkeit zu arbeiten enorm. Mhm. Hat Zypern so ein Angebot? Ich habe nicht gehört. Mhm. Andere, ähm, äh, andere Städte, Lissabon zum Beispiel, beginnt, ich glaube, die sind durchaus vergleichbar mit Zypern, also Portugal, ähm, die beginnen viel mehr in diese Richtung schon äh, zu machen. Also Hotelanlagen, die vielleicht nicht äh, ausgebucht sind, herzugehen und zu sagen, okay, 10 Prozent unserer Zimmer werden umgebaut, dass sie sich speziell für Arbeit eignen und die bekommen auch einen präferierten Internetzugang und wir vermieten das nur im Monats- oder im, mhm. im, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Mhm. Also so etwas könnte zum Beispiel mhm. diese Insel durchaus ähm, nicht nur retten, sondern ich meine, überleg dir mal, du hast zehn Geschäftsführer, die hier ähm, einen Monat arbeiten und daneben ins Wasser gehen. Ich würde mal sagen, zwei davon ziehen ihre Firma hierher oder, mhm. oder verändern ihr Leben, mhm. weil sie einfach so begeistert mhm. sind. Und, ähm, das erleben wir ja seit, seit zwei, zweieinhalb Jahren. Okay, also, gut. Na dann, gerade das letzte Jahr war ja eine ja. unglaubliche Auswanderungswelle, die wir, die wir haben. Naja, es gibt ja halt kein Meldewesen. Ja? So, ja. Ähm, die Zahlen, die wir von der Botschaft in Nicosia haben, gehen von 3.000 aus, die fest hier leben. Mhm. Äh, ich würde sagen 3.000 bis 5.000. Ja? So, wir haben halt auch viele digitale Nomaden, so die 60-Tage-Zyklonoten, 60 genau. ja. wie ich sie liebevoll nenne, <lacht> ja, die halt hier 
durch diesen easy non dom status 61 Tage Aufenthalt Minimum haben und genau. dann in der Rest in der Welt sind, ja. Ja, was Zypern natürlich super attraktiv für viele halt macht. Ja. Ja. So, und äh, ja, aber das, was ich wahrnehme, ist die, die Auswanderungswelle ungebrochen und äh, viele entdecken Zypern immer mehr für sich. Ja, so, und äh, das wird auch die nächsten Jahre noch so weitergehen. Was viele auch nicht wissen, ist, dass du in dreieinhalb Stunden von München oder von Frankfurt direkt in 40 da bist. Ja, direkt flug. Also von München nach Wien mit dem Railjet brauchst du länger als im Flugzeug äh, nach Lanaka. Absolut. Und auch das kann man vielleicht mehr in die, ja. in die Köpfe transportieren ja. der Menschen, die wahrscheinlich jetzt eben danach suchen, endlich nach einer Möglichkeit. Das Gesamtpaket Zypern ja. Ja, ist wirklich unglaublich attraktiv. Mhm. Unglaublich attraktiv. Ja. Ähm, mal deine persönlichen Tipps. Äh, du hast jetzt gerade schon ein bisschen dein Struggle mit dem gelben Schein. Also übrigens die Aufenthaltsgenehmigung, die man hier braucht, um Resident zu sein, ähm, genannt. Ähm, welche Tipps kannst du aus deinen bisherigen Erfahrungen Unternehmern geben, die mit morphline unternehmen oder vielleicht auch mit anderen Unternehmen hier nach Zypern auswandern wollen? Deine persönlichen Erfahrungen bisher? Dass es alles machbar ist. Dass es nicht leicht ist, dass man sich Profis nehmen muss, ja. Ja, so wie dich, weil du natürlich äh, zum 95. Mal äh, die gleiche Situation erlebst oder halt äh, äh, weißt, was die auch wirklich brauchen. Ähm, dass diese Hilfe wirklich äh, viel Arbeit und Zeit erspart und wie in meinem Fall auch Bauchschmerzen, aber ich wollte einfach die Tortur einfach einmal gehen. <lacht> Ach, sie hat gesagt, sie ist Polizistin. Ich hoffe, ich treffe sie eines Tages auf der Straße, wenn ich zu schnell gefahren bin. Ich glaube, ich werde nie einen so teuren Strafzettel bekommen wie an diesem Tag. Ähm, aber trotzdem, also, ähm, dass wir, ich glaube, auch durch die Pandemie an einem Punkt stehen, wo wir das, äh, die Definition Firma neu auskleiden können. Und dass alle Firmen, die sich remote steuern lassen, eine, ein Kandidat sind für diese Insel. Oder dass Geschäftsführer, die eben lange sehr hart gearbeitet haben, ähm, an einen Punkt kommen, wo sie sagen, hm, ich würde noch gern ein bisschen älter als 60 werden, was kann ich jetzt machen? Ja, ja, die Herzinfarkte und Burnouts, die gehen ja schon bei Ende 30 los. Da muss ja gar keine 60 mehr werden. Ne? Okay. So, also, das ist jetzt autobiografisch. Ja, also das ist, nee, bei, mir, bei mir nicht. Ich habe zwei Burnouts <lacht> hinter mir, ja, so auch in jungen Jahren schon. Aber was ich so äh, lese aus der Presse, ist das mittlerweile unter 30. Ja, so you only live once und hustlen, ja, so und dann kommt der erste Schlag und den zweiten überleben sie dann nicht mehr. Ne? So. Okay. Was wäre gewesen, wenn du schon mit 30 mit deinem ersten Burnout hierher gekommen wärst? Es gab die technischen Möglichkeiten nicht. Ja, so, ähm, ich wollte mit 25 Deutschland schon verlassen, aus ganz anderen Gründen, aber es gab die technischen Möglichkeiten nicht. Ja, so, und ich habe damals auf Achse geguckt mit, mit äh, Manfred Kuhlk, kennst du vielleicht die Serie noch? Ja, so mhm. Diese Abendserie, Abenteuer pur, ja, aber ja, was machst du mit 25? Ja, so Rucksack und dann in die Welt. Es gab das Internet noch nicht. Ja, wir hatten diese technischen Möglichkeiten, diese unternehmerischen Möglichkeiten gar nicht. Ja. Mhm. Aber es, wäre, es hätte dein Leben auf jeden Fall damals schon positiv verändert. Also du hättest schon damals eine andere, eine, eine, eine andere Kreuzung, eine andere Straße. Selbstverständlich. Für mich war die Entscheidung, nach Zypern zu gehen, die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin dankbar, jeden Tag hier wach zu werden. Und eigentlich, gerade sollte, eigentlich sollte ich das sagen, aber endlich mal in diesem Podcast <lacht> sagt es der Mann. Podcast. 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 Wir machen Video, aber Podcast ist ein neues Medium. Ne? Podcast ist ein zusätzliches Medium, ja. weil es keine neuen Filme gibt. Also mhm. war klar, wie kann ich quasi, was kann ich marketingtechnisch machen, um meine Filme weiterhin zu verkaufen, um möglicherweise neue Interessenten zu bekommen. Und da war eben das Thema Podcast das Beste. Weil ich konnte, ich komme jetzt wieder aufs Internet, aber ich habe eine schnelle Leitung in meinem Haus bekommen, 100 Mbit down und 20 Mbit up. Mit 100 Mbit down kann man sich drei, vier, fünf Gäste live reinschalten gleichzeitig und einen Feedstream rausschicken und man ist plötzlich auf acht Plattformen zu sehen. YouTube, Facebook, LinkedIn, was auch immer. Und das hat funktioniert. Wir haben Live-Sendungen schon mehrere von dort produziert. Problemlos. Wirklich toll. Sensationell. Und niemand merkt, dass du auf Zypern sitzt. Ja. ja, weil das ist vollkommen irrelevant in diesem Moment. Ja. Wobei eines ist natürlich am schönsten, das kennt ihr sicherlich alle, wenn du heute Zoom-Calls machst oder Skype, dann ist das immer die Frage, was tut jemand quasi als Hintergrund? Ist der Hinter Hintergrund virtuell oder ist er so. real? Und das ist das Geilste an Zypern. Das Dein Hintergrundbild ist da nicht Deiner ist real. Es ist ja. echt. <lacht> Hat Vorteile, ja? Genau. genau. Ja, wir haben uns auf dem, 
Stammtisch kennengelernt, ja, vor einigen Jahren. Auf Monaten. deinem Stammtisch? Auf, auf meinem, ja, ich organisiere ihn, ja. So. Was toll ist. Und, und ähm, mittlerweile haben wir ja 50 Veranstaltungen, ja, und toll. wächst weiterhin. Wie hast du den wahrgenommen? So als, als Sehr gut, essentiell. Ja. Absolut essentiell, weil du hast dort die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden. Und ich meine, bei aller Euphorie, die ich heute vielleicht verstreich, vers versprühe, habe ich natürlich auch Tage gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, und jetzt? <lacht> hm, bin ich hier alleine? <lacht> Hallo? <lacht> Ist da hier? <lacht> Ist da wer? Also das heißt, da triffst du auf einmal Leute, die genau die gleichen Probleme haben, die gleichen Ängste. Ähm, oder Menschen, die schon ein bisschen weiter sind und die genau diese Ängste überwunden haben. Und das ist genau das, was du eigentlich brauchst in so einer Situation, dass ja. du sagst, na gut, wenn es der geschafft hat, dann schaffe ich das ja. vielleicht auch. Ja. Und ähm, also ich bin jedes Mal mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gegangen. Sehr schön. Ähm, es gibt immer ein paar, die sind die schillerndsten, <lacht> wo du dir denkst, hm. Ähm, Wir haben eine bunte Mischung ja, an Unternehmern genau, richtig. Da. Aber die gehören ganz genau macht, so. macht die Community auch aus. Genau, richtig. Also das ist diese bunte Farbe, die, die muss man am Leben erhalten und die muss man organisieren und das ist dir gelungen und deswegen, ich hoffe, dass ich heute im Namen von vielen Zuschauern äh, sprechen darf. Das ist dir wirklich gut gelungen und bitte mach vielen, das, vielen, mach vielen das auch weiter. Ja, mache ich. Ja, ich mache es mit, mit Herzblut, mit Leidenschaft. Immer erster Mittwoch im Monat in der Tochni Tavern. In immer, die gleiche, immer die gleiche Location? Immer die gleiche Location. Ähm, ja, weil es einfach ist, sich zu merken. Okay. Ähm, dritter Donnerstag. Aber nicht leicht zu finden. Doch, wenn man einmal weiß schon. <lacht> ja. Du hast da eine Herausforderung gehabt, ich erinnere mich. Dritten Donnerstag in Paphos. Und wir machen natürlich viele Sonderevents. Ja, ähm, da einfach mal in die Event-Section reingucken. Verlinken wir natürlich auch alles. Auch deine Informationen zu den tollen Filmen, die du gemacht oh, hast. Schön. Und danke. selbstverständlich und auch zu deinem aktuellen Unternehmen. Genau. Ähm, wem würdest du, du hast gerade schon mal gesagt, aber jetzt nochmal ein, zwei, drei auf den Punkt gebracht, wem würdest du Zypern als... Unternehmerstandort als Lebensmittelpunkt empfehlen? Jedem, der seine Firma remote oder mit Hilfe des Internets, also Skype, Zoom, Team, was auch immer Teams, führen kann. Das ist, also damit gibt es ja keine Klassifizierung, sondern überall dort, wo du möglicherweise einen funktionierenden Laden hast, aber als Geschäftsführer nicht mehr vor Ort sein musst. Oder beziehungsweise sogar jetzt in meinem Fall, ähm, man kann ja, ähm, wenn man eine gute Internetleitung hat, auch einen Bildschirm haben, da habe ich quasi die Kamera und sehe meinen Cutter und auf dem zweiten Bildschirm bin ich mit Anydesk auf seinem Bildschirm und schaue ihm quasi über die Schulter, so wie ich in normaler Weise bei einem Schnitt auch neben ihm sitzen würde. Weil man kann sich anschauen und sagen, hm, ja, war jetzt nicht so gut oder hat mir gefallen. Also man kann sich auch nonverbal unterhalten und man sieht aber, was er arbeitet. Funktioniert hervorragend, ohne Latenz, ohne irgendwelche Ausfälle, als wenn wir nebeneinander in dem Schnittplatz sitzen. Wahnsinn. Den, den ich, das den ist ich eine ganz, ganz spezielle Anwendung ne? also für, die, speziell. für dich. Ja, Natürlich, als, als aber deswegen meine ich nur. Überall ja. dort, wo das Internet aufgrund seiner Geschwindigkeit und aufgrund dieser kurzen Latenzen hilfreich ist, mhm. kann ich in dem Moment natürlich überall auf der Welt sitzen, aber da ist natürlich Zypern. Ja, für mich jetzt der beste Platz. Mega, um das mega. Du hast gerade von deinem äh, dritten Drittel gesprochen. Mhm. Ähm, zum Schluss immer stelle ich gerne noch mal ein paar persönliche Fragen, so, ähm, was dich als, als Unternehmer antreibt, morgens wach zu werden. Was, was ist das? Nicht nur die Sonne, das schöne Wetter, das Meeres, Die Neugier. Was? Die Neugier. Das ist wahrscheinlich äh, die, die, der größte Antrieb und die Möglichkeit, anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele äh, zu erreichen. Du gibst dein Wissen auch, dieses umfangreiche Natürlich. Wissen deiner, ja. deiner Karriere, gibst du auch in, in Form als, äh, bis an der Medienakademie bist du? War ich, weil du? wenn ich jetzt hier bin, gibt es nicht mehr. Ja. Aber ich habe zehn Jahre lang war ich Studienleiter an der Bayerischen Akademie für Werbung. Ja. Äh, ich habe an der FFF, das ist die, äh, an der HFF <lacht> unterrichtet, die Hochschule für Film und Fernsehen. Okay. Und an der BAF, das ist die Bayerische Akademie für Fernsehen. Ja. Da habe ich äh, viele Jahre unterrichtet. Und das hat mir richtig Spaß gemacht mhm. und ich habe heute noch Kontakt zu vielen, mhm. äh, weil ich denen auch gesagt habe, das endet nicht äh, quasi an der Tür des, äh, der Universität, sondern äh, ich bin gerne auch jemand, der lifelong, wenn ich kann, ja, mit Rat und Tat zur Seite stehe. Wie sehr kann man sich da freuen darüber, wenn jemand dann plötzlich auch Erfolg hat und du denkst dir, ja, ein kleines Fünfchen. Du bist also auch als Mentor aktiv in dem ja, Bereich. Ja, selbstverständlich. Ja, wundervoll. Ich denke, das bin ich auch quasi meinem Schicksal verpflichtet, weil es mir gelungen ist, erfolgreich zu sein. Und das, das, das gehört sich einfach, das in dem Moment weiterzugeben. Hattest du in deiner Medienkarriere, die umfangreich und, und erfolgreich, sehr erfolgreich war, einen Mentor damals? 
Ähm, ich glaube, man kann äh, nur eine gute Karriere machen, wenn man auch Mentore hat. Übrigens, mein Mentor, kurze Geschichte, äh, war vor kurzem hier auf Zypern und äh, hat mich zufälligerweise besucht. Man muss das, die, äh, das ist die Radiointendantin des österreichischen Rundfunks und die steht total auf Gärtnerreisen. Mhm. Sagt ihr das was? Gärtnerreisen? Ja, also so. Gärtnerreisen. Ja, ja, also, ja. Ja, wo, du, wo du in private Gärten eingeladen ja. wirst ja. und dann zeigen dir diese Menschen, wie sie ihren Garten bewirtschaften. Ihr, ihr Paradies. Ob, ihre Paradies. Ja. Ja. So, die war auf dieser Gartenreise hier ja. und dann habe ich gesagt, na, dann lass uns auch kurz treffen. Und es war mir die größte Freude, diesen Menschen, die mir damals die erste Chance gegeben hat und meine erste Radiosendung ermöglicht hat, dann zu zeigen, was aus dem kleinen Tommy geworden ist, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Du hast den halt ja am Anfang gesagt. Also das heißt, ähm, das ist eines der wichtigsten Dinge, dieses ähm, äh, jederzeit zur Verfügung zu stellen, weil ähm, wenn man selber auch in der glücklichen Lage war, einen so einen Mentor gehabt zu haben und wenn es nur ein Mensch war, der gesagt hat, der eigene, ich packe nicht, aber ich der glaub ist gut. An dich. Ja, ich glaube an dich. Mhm. Ja, da hast du ein Mikrofon, setz dich hin und mach mal. Mhm. Und dann auch natürlich dieses leichte Schubsen, nicht zu weit vom, vom Kurs abzukommen, aber trotzdem noch immer genügend Platz zu haben, um deine Individualität zu entwickeln. Und ich war sicherlich kein Leichter im Umgang, was natürlich, wenn du ein Junger bist, der glaubt, dass so eine Karriere das Wichtigste des Lebens ist, dann lässt man schon krachen. Mhm. Also umso mehr bin ich ihr dankbar, dass sie mich damals einfach nicht, mir nicht die Flügel gestutzt hat, sondern mir einfach nur gezeigt, mir das Futter an die richtige Stelle gelegt hat, damit ich wusste, wo ich langfliegen muss. Vielleicht. Und, und den Weg zum Fliegen gezeigt ja, genau. hat. Sehr schön, sehr schön. Wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren mit deinem Unternehmen? Ich sehe mich vielleicht mit einem neuen Unternehmen, eines der vielen Ideen, die ich gerade entwickle. Dafür bin ich auch diesen Unternehmerstammtischen dankbar, weil man lernt ja da wieder Menschen kennen, wo man möglicherweise schauen kann. Tolle Inspiration, was, die dort kommt. Ja, natürlich, kommen. ob da was, was Neues entstehen kann. Weil das Schöne ist ja, wenn ich jetzt Menschen in meiner Altersgruppe treffe, dann sind die meistens auch Geschäftsführer von irgendeinem Laden, haben wahrscheinlich auch eine Midlife-Crisis hinter sich, haben vielleicht auch ein Burnout hinter sich. Also man entdeckt so viele Gemeinsamkeiten und schon alleine daraus entsteht eine ja, Brothers in Mind dass man sagt, ist aber interessant, die ist es genauso gegangen, okay, wollen wir was Gemeinsames machen. Mhm. Und da ist überhaupt keine Verpflichtung dahinter, aber man hat echt die Möglichkeit, Menschen, die du sonst lange suchen müsstest, auf kurzem Wege ähm, kennenzulernen und zu schauen, ob sich daraus was entgibt. Und ähm, vielleicht ist das noch ein sehr schöner Punkt für Zypern. Ich habe nie in meinem Leben dem, so viel dem Zufall überlassen. Also das heißt, ähm, wenn man eine Karriere vor Augen hat, dann läuft man da auf sein Ziel zu und alle Leute sagen, das schaffst du nie. Und man hat dieses eine Ziel und man rechts und links, alle Angebote, die sich einem so im Laufe des Tages äh, ergeben, die nimmt man nicht wahr. Weil man hat ja ein Ziel. Und ja, läuft nur Scheu, Scheuklappen auf. Ja, und macht dabei aber auch ganz viel kaputt. Mhm. Und plötzlich setzt man sich hin und sagt, schau mal, welche Angebote kommen. Mhm. Schau mal, was vielleicht zufälligerweise sich gerade ergibt. Und es ist genau das, was dir den Weg wieder ein Stückchen weitergibt. Und das gelingt mir zum ersten Mal auf Zypern. Wunderschön, wunderschön. Bei uns haben die Gäste das Schlusswort. Du darfst gerne direkt in die Kamera für die, die ja auch zu uns kommen. Und was soll ich denen erzählen? Ja, was hättest das, du war, das, was dir am Herzen liegt. Ja, was möchtest du? Stell dir, stell, stell dir vor, sechs Milliarden Menschen schauen zu ja, und du hast jetzt die Gelegenheit, zu denen zu sprechen. Nein, sechs Milliarden Menschen. die, die nach Zypern kommen wollen, was, was würdest du denen empfehlen? Etwas, was ich bei deinen Stammtisch kennengelernt habe, dass viele kommen und mal so Test, Testmonate machen. Oder? Testwohnen. Also nicht, nicht Testwohnen, Testmonate. Die so einen Monat herkommen und nur sagen, ich, ich tu mal Test wohnen. Ja, ja. Achso, Entschuldigung. Ja, Test, Test ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Du musst die Insel kennenlernen. Also, ja. ja, selbstverständlich. Das macht absolut Sinn. Ja. Also ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, dass man die Sachen packt und losfährt. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Sondern, dass man wirklich kontrolliert, ähm, einfach zwei Koffer packt, hierher kommt und mal so tut, als wenn man hier vielleicht zu Hause wäre. Genau. Super. Super Empfehlung. Tolles Schlusswort. Testwohnen mit Stefan. Ja. Demnächst hier auf diesem Kanal. Nicht bei mir zu Hause, aber ich kann da was... Betreutes Wohnen, <lacht> bei ihm ist ich, es betreutes ich, ich, kann da, ich kann da was arrangieren. Also, ähm, wenn euch das Interview gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren, die Glocke klicken. Ja? Und wenn ihr auswandern wollt, freue ich mich, euch persönlich kennenzulernen. Ich zeige euch gerne die Insel in Form einer Consulting-Vip-Tour und unterstütze euch beim Auswanderungsfirmengründungsprozess. Alles, was ihr braucht, aus einer Hand. 
Und äh, schön, dass ihr dabei, dabei wart. Wenn das Interview klasse ist, teilt es gerne mit anderen, damit ihr auch davon erfahren. Thomas, Tommy, Eigner. Es war mir eine Freude. Wir könnten stundenlang weiter plaudern. Das, das werden wir auch machen, wenn jetzt die Kamera ähm, abgeschaltet ist. Und äh, schön, dass du hier warst, dass du den Weg von Eiernappe auf dich genommen hast. Nach Lanaka. Wir sind wieder in den Artiflair Studios, in diesem wundervollen Setting hier. Ich liebe es. Mir gefällt das dahinter am besten. Hast du dich schon für eines entschieden? Ah, ich bin mehr so bei der Frau. Das da oben? Ja. Okay. Das genau. Da gibt es da gibt's tolle, tolle Painting-Workshops. Ja. Genau. Und, äh, von Sven, der hinter der Kamera ist. Ganz genau. Gibt's ja, von, meiner Besserung. Von, der, von, der, von der Frau von Sven, aber Sven haben wir auch im Interview. Ähm, verlinken wir auch nochmal. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis bald wieder. Ciao.